ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചമ്മന്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനത് ഉള്ളി ചമ്മന്തി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചമ്മന്തി ഞാൻ നിയാഗിച്ചും തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ചമ്മന്തി കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചമ്മന്തി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണല്ലോ ചോറിന്റെ കൂടെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എന്തിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള വടയുടെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അതും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് അത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു വടയുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ചമ്മന്തി നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഒരു സവാള ഓൾറെഡി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചേക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് സവാള എടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും ചെറുതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സവാള എടുക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളി നല്ല പൊടിയായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സബോളയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വാളംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയ്ക്ക് പുളിയെന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം ചമ്മന്തി ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പുളി വേണമല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഉണക്ക മുളകാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പിരിയൻ മുളക് പിരിയൻ മുളക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് ഈ മുളകിന് ഒട്ടരുവ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ മുളക് സാധാരണ നമ്മൾ കറിയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു പതിനെട്ട് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എരിവില്ലാത്ത ഈ പിരിയ മുളക് പിന്നെ എരിവുള്ള മുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുളക് സാധാരണ നമ്മുടെ മുളക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പിരിയ മുളക് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ മുളക് തന്നെ ചേർക്കുക പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്ക് ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്ന കളർ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് കടയിലൊന്നും പോയിട്ട് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും എപ്പോഴും കിട്ടണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഉണക്കമുളക് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും മുഴുവനായിട്ടുള്ള മുളക് ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കി ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തക്കാളി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ഇല്ലാണ്ടും ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക പക്ഷേ തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയുടെ ഉള്ളിലെ നമുക്ക് കുരു നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ കുരു എടുക്കണ്ട കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ കുരു ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ആ കുരും അതിൻ്റെ ഉള്ള വെള്ളം കൂടിയിട്ടാണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് വേറെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനവും വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം തക്കാളി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഭയങ്കര കുഞ്ഞിതാക്കണ്ട ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെയും കടകളെല്ലാ കടകളും തുറക
ഈ സബോളയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ചോന്നുള്ളി വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ചോന്നുള്ളിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ ചോന്നുള്ളി അങ്ങനെ അധികം കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ സബോള വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചോന്നുള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കണ മാത്രം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചമ്മന്തി കൂട്ടി ചോറിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പം മീനൊന്നും കിട്ടണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പുളിയുള്ള കറികളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചി ഒന്ന് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള മുളക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടിത്തരിക നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ടോ അവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുളക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇടുന്നത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുളക് കരിഞ്ഞ് പോരുത് കേട്ടോ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിയണം അപ്പം ഇത് മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ വാളംപുളി ഉണ്ടല്ലോ വാളംപുളിയും ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടത് ഒന്ന് ഒരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക കുരു ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കുരു മാറ്റിയിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ പുളിയും ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുളി മുരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കണ്ട് സമയം എടുക്കില്ല കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ അത്രയ്ക്ക് സമയം എടുക്കില്ല അപ്പം ഇത് മാറ്റട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ ആ തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളിയും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക തക്കാളി ഇങ്ങനെ മുരിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് അത് ഉടഞ്ഞു പോകും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർത്താൽ മതി നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി ഇതിനെടുത്ത് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രണ്ട് വലിയ സബോള ഉണ്ടല്ലോ ആ സബോള ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറവുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അതെ അപ്പം നമ്മുടെ സബോള നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പറക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് തന്നെ ഇരുന്നാലും മതി പക്ഷേ ഞാൻ തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പം ഇനി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ ഉണക്ക മുളക് ഉണ്ടല്ലോ ഉണക്ക മുളക് ചേർക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണക്ക മുളക് ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം മുളക് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞോട്ട് വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും പിന്നെ വാളം പൊളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ചേർക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്കിട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കിയിട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വഴക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സബോള ചേർക്കുക ഇനി ഇതും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുക കാരണം നമ്മൾ സബോള വഴക്കിയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ സബോളയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അമ്മി കല്ലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെളിച്ച് കൊടുക്കില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ കല്ലുമ്മ വെച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല
ஏன்னா <laughs> Then it's at a frigid to the vicar, well on the vinilla, Nanya spoon on the telekila and the Sinaya, Korean alloy frigid to render him. Pinach Amandi and the Nodaka Yan of the Yampar and Dowsilo. Nala cup of Puni than the Sinaya than the Kodakaria, other devil taste him, Pasha cup of Dilia, Pina, Chorn de Vodagaria, Kanyo Rodagaria, Chapati Rodagaria, Nikel Latin and Kurd the Listum, Chorn de Vodagana. Alia cup of Rodagarian in Kista Chapadin Catherine will list Tella. A way down the number. Chamandi. Upon the letter and try to see, no cat, try to see, no get a feedback of a yam and get a market there. Upon 